என்னதான் <laughs> 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 லாபம் இருக்கு ஆனா என்ன லாபம்லாம் வெளியே தெரியாது எல்லா விஷயத்திலையும் அவங்க நம்ம கூட இருக்கிறதுக்கு சைக்காலஜிக்கலா அவங்கள மடக்கி போடுற ஒரு இந்த மேலத்தாளெல்லாம் நாம அங்க போற வரைக்கும் தான் வெற்றி எப்பயுமே வடக்கம்பாடி டீமுக்கு தான் நம்ம காசு செலவு பண்ணி வெளியில இருந்து டீம் இறக்குவோம் எல்லாரும் ப்ரொஃபஷனல் பிளேயர்ஸ் அதெல்லாம் என் தம்பியோட ஏற்பாடு அவனும் நல்ல பிளேயர் தான் தெரியுமா குட்டப்பன் <laughs> 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 ச 
செக்கா எப்படி ராஜா இதுக்கு அப்புறம் போறதுக்கு இடம் இல்ல வேற என்ன இருக்குனா விளையாடுங்க இடம்லாம் இருக்கு ஆனா இந்த ராஜாவுக்கு கால் அடிபட்டிருக்கு அதனால நகர முடியாது பயங்கர ஜோக் தாத்தா நீங்க சொல்லுவீங்கல நாளே மூசுல தோக்குறது மகா முட்டாளங்களுக்கு தான் நடக்கும்னு தோத்துட்டேன்னு ஒத்துக்கோங்க உன்னோட ஆசைக்காக தான் நான் விட்டு கொடுத்து தோத்துட்டேன்னு தெரியாத சரியான ஒரு முட்டாள் பேத்தி தான் நீ இந்த சொன்ன விஷயத்த காப்பாத்துறேன் யாரோ வராங்க யாரு தெரியலையே பார்த்த என்ன நான் தானே கொடுத்த நீ வத்தல போடு இதுல மூணு தானே இருக்கு கோயில இல்லாம இருக்கிற மூணை மட்டும் நீ போடு கோயில போடாம எப்படி நல்லா இருக்கும் ஒரு கிக்கே இருக்காது ஆ இந்த என்ன வேணாலும் பண்ணிக்க உன் விருப்பம் போல செய் எல்லாத்துக்கும் ஒரு காலம் வரும் என்னது அவனோட தம்பி முத்து இவங்க குரூப்ல இல்ல இல்ல அப்ப கண்டிப்பா சந்தோஷம் <laughs> 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 அம்மா இந்த பாலமுருகன் வெளியூர்ல இருந்தும் சென்னையில இருந்தும் பெரிய பெரிய பிளேயர்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு வர்றதா சொல்லியிருந்தான்ல ஆமா அவங்க வந்திருந்தும் அவங்க எல்லாரும் நீங்க தூக்கடிச்சிட்டீங்கல்ல இல்லைங்கய்யா இது எல்லாத்துக்குமே வேலுதான் காரணம் வேலு மட்டும்தான் காரணம் ஆஹ் அப்படி இருக்கணும் எந்த ஒரு போட்டி வந்தாலும் பின் வாங்க கூடாது புரியுதா கேட்டுக்கடா ஆ ஐயப்பா நீங்க வா ஐயோ வேண்டாம் அடுப்பீங்க வரல வாடா ஐயா இங்க எதுக்கு என்ன கூப்பிடுங்க ஆ போய் எல்லாரும் ஏதாவது சாப்பிடுங்க சரி அது அதிகமாலாம் வேண்டாம் அப்படின்னா பசங்களை வாங்க போல இந்த கோல் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த கோல் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த கோல் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா சந்தோஷத்தோ கொஞ்சம் வேணுமா ஒரு யானை இருந்தாலும் செத்து போனாலும் அதோட மதிப்பு குறையாத மாதிரி இன்னைக்கு நாம தோத்தாலும் கப்பு நம்ம கிட்ட வந்துருச்சு இருந்தாலும் அங்க மானமே போயிடுச்சு அட என்னடா ஏதோ கப்பலுக்கு வந்த மாதிரி உட்காந்து பேசிட்டு இருக்க பேசாம எடுத்து கூறியா உனக்கு அதெல்லாம் சொன்னா புரியாது முத தடவைய அவங்க கிட்ட நான் தோத்துருக்கு புட்பால் இல்லையா அட என்னடா இப்பவும் உன் தலையில களிமண வச்சு தான் சுத்திட்டு இருக்கியா ஏடா நான் தெரியாம கேட்கிறேன் இந்த காலத்துல புட்பால் அதுல தேவையாடா நமக்கு அதெல்லாம் தாத்தாவோட கட்டாயத்தினால விவசாயம் பண்ணதுல எல்லாமே லாஸ்டா டே நீயும் அப்பா ஓல்டு மேனா இன்னும் அந்த காலத்து ஆளுக மாதிரியே தாண்டா இன்னும் இருக்கீங்க அந்த இடத்துல ஏதோ பிஸ்னஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல இன்னும் ஃபுட்பால் நடத்தி விளாண்டுட்டு இருக்கீங்க இப்போ இனி எதுவும் செஞ்சு பிரயோஜனம் இல்லை யாரு சொன்னா டே இது குளோபலைசேஷன் காலம்டா உலகத்திலே டாப் டென் டூரிசம்ல தமிழ்நாடு தான் நம்பர் ஒன் லிஸ்ட்ல இருக்கு இனி வர்ற காலங்களில் டூரிசம் தான் நம்ம தொழிலே ஒன்னால அதை பண்ண முடியும்னா ஏடா ஓப்பனா சொல்லு ரிசார்ட்டோ ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலோ பொழுதுபோக்கு பூங்காவோ எதா இருந்தாலும் சொல்ல இந்த இடத்துல எந்த பிஸ்னஸ் தொடங்கினாலும் சூப்பராக ஓடும் வெளிநாட்டுக்காரவங்களை நம்ம ஊரில் தங்கும் போது அவன்கிட்ட இருக்க டாலரை ஊரை நம்ம கிட்ட வந்துடும் அதுக்கெல்லாம் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ஃபார்மாலிட்டிஸும் இருக்கு நம்ம முதலீடுன்னு பார்த்தா வெறும் ஜீரோ தான் அந்த இடம் மட்டும் போதுண்டா அப்புறம் ஃபார்மாலிட்டிஸ் பழமுருகா நான் யாரு ஆளுங்கட்சியோட எம்எல்ஏ நீ சப்போர்ட்டுக்கு என் கூட நின்னா போதும் நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிற முக்கியமான தொழில் அதிபர்கள் நான் இங்கே கொண்டு வந்துருவேன் என்ன நம்புடா ஆ சாப்பாடு எடுத்து சச்சின் அம்மா சொன்னாங்க ஆ ஆ இது யாரு பொண்ணா ஆமா ஆ உன் பேர் என்னம்மா அம்புலிவர்மா ஓ நாங்கள் எல்லாரும் அம்மு குட்டின்னு கூப்பிடுவோம் ஆ படிப்பில் முடிச்சியா ஏ படிச்சுட்டு இருக்கா ஆ பக்கத்தில் இருக்க ஸ்கூலில் ஆ ஸ்கூல்லையா ஆமாண்டா ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் ஃபெயிலாகி ஃபெயிலாகி திரும்ப திரும்ப படித்து 
என் பொண்ணு இப்போ பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் வந்துட்டா தெரியுமா அப்ப ரொம்ப அறிவாளி பொண்ணுனாருக்காவே ஒருத்தன் பெரிய படிப்பெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் லண்டன்ல எங்க அக்கா பையன் அடுத்த மாசம் அவன் இங்க வருவான் புடிச்சு அப்படியே கட்டி கொடுத்துருவேன் அவ்வளவுதான் போதும் ரொம்ப நேரமா குடிச்சிட்டு இருக்கீங்க சீக்கிரம் வந்து சாப்பிட்ற வழிய பாருங்க அம்மா தங்கச்சி நான் இப்ப கிளம்புனா தான் நாளைக்கு மதியத்துக்குள்ள சென்னை போய் சேர முடியும் நாளன்னைக்கு சட்டம் பண்றா இருக்குல்ல சட்டம் பண்றோம் உனக்கு வேற வேலை இல்லையடா ஏய் ஊருக்காரன் தான் நிம்மதியா இல்ல இங்கேயாவது என்ன நிம்மதியா குடிக்க விடுறா பதவியில இருக்கும்போது கிடைக்கிறத நம்ம அனுபவிச்சுக்கிறோம்டா அப்புறம் கிடைக்காது வா ஆறு கட்டு வெக்கல் போட்டு இன்னும் பத்து நிமிஷம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா உங்களுக்கு இருக்கிறது வயிறா இல்ல வண்ணா சாலா கடுப்பேத்திட்டு ஏ கிளி நீ யாரடி திட்டிட்டு இருக்க திட்ட கூடாது கொன்றுனா யாரு தோ தோட்டத்துல நிக்குதுல ரெண்டு பெரிய எறும்பு மாடு அம்பது கட்டு வைக்கோல் ஒரு நாளைக்கு பத்த மாட்டேங்குது ம் கிளி ராத்திரி ஆயிடுச்சு அவர் என்ன இன்னும் வரக்கணுமே ம் சொந்த தங்கச்சிக்கு இல்லாத பதட்டம் யாரோ ஒருத்தருக்கே இருக்கு நான் ஒண்ணு உங்க அண்ணனை பத்தி எல்லாம் கேட்கல எங்க அப்பா இன்னும் வீட்டுக்கு வரல அதான் இன்னைக்கு ஜெயிச்ச சந்தோஷத்துல கண்டதையும் வாங்கி குடிச்சிட்டு எதை கட்டி பிடிச்சிட்டு படுத்திருக்காரோ தெரியலையே அப்படின்னா உங்க அப்பா கூட என் அண்ணனும் இருப்பான் கண்டிப்பா இந்த குச்சிய வச்சு இன்னைக்கு நான் ரெண்டுல ஒண்ணு பாக்க போறேன் அங்கதான் இருப்பாங்க வா போல கிண்ணக்கா கிண்ணக்கா டங் கிண்ணக்கா உருண்ட பானையில கல்லு குடிச்சா மரண எங்கள நெருங்குமோ மரண எங்கள நெருங்குமோ வெற்றி பெற்றத கொண்டறத்துக்கு கல்லு பொதும் தானுங்க கல்லு பொதும் தானுங்க தடிச்சு கொண்டாட தானுங்க வீட்டுக்கு போற வழியை பாருங்க ஏ கிளியா போட்டியில ஜெயிச்சதுக்கு ஐயா நிறைய காசு கொடுத்தாரு அதை வச்சு தான் நாங்க குடிக்கிறோம் நீ எதுக்கு இப்படி கத்திக்கிட்டு இருக்க குடிச்சா பரவாயில்ல நீங்க தான் அதுலயே குளிச்சிருக்கீங்களே பிசாஸ் அது எப்படி போற வழியில உங்களை எல்லாரும் நாயை தான் கிடைக்க போது பாரு வைக்கோலதான் அடுப்புல தோசை கரண்டிய சூடாக்கி வச்சிருக்க உனக்கு சூடு ஐயோ இவரை தூக்குங்கடா இல்லனா எனக்கு சூடு வச்சிருவாங்க இங்க நீ பெருக்கவே இல்லையா இது விரால் மீனு தானே இல்ல பாம்பு தண்ணி பாம்பு வருத்த பாம்பு எனக்கு பிடிக்காதுன்னு உனக்கு தெரியாதா அப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச எது கொடுத்தாலும் உடனே நான் சாப்பிட்டுருவேன் அது எனக்கு தெரியும் நீங்க என்ன செஞ்சாலும் இங்க கேக்குறதுக்கு ஆள் இல்லல்ல உலக்கு எடுத்து நோட்டும் எடுத்துட்டு நீ எதுக்காக எப்படி சொல்ற வேற எப்படி சொல்றது சொல்லுங்க என்னம்மா பாசமே இல்லாத மாதிரி பேசுற நான் உன்னோட அண்ணன் தானே நீ என்னோட தங்கச்சி தானே நீ இல்லாம எனக்கு வேற யாருமா இருக்க ஓ வழக்கம் போல ஆரம்பிச்சிட்டாரு குடி போதையிலதான் உங்களுக்கு எல்லாம் பாசமே இருக்கு சாப்பிட்டு போய் ஒழுங்கா தூங்குற வழியை பாருங்க எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு என் தங்கச்சிக்கு ஒரு வாய் சாப்பிடலா எனக்கு சாப்பிட வேண்டாம் எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் கொழம்பு வேண்டாம் நீ வறுத்து வச்சிருக்கிற இந்த இப்படி நடக்காது நீ ஸ்கூலுக்கு போறல்ல இல்ல கல்லு ஷாப்புக்கு போற என்ன வரீங்களா கால வேலையில நீ எதுக்காக இப்படி தேவையில்லாம கோவப்படுற உங்களுக்கு எல்லாம் வெக்கமே இல்லையா சின்ன பசங்களோட குடிச்சிட்டு ரோட்ல விழுந்து கிடக்க சரி அதெல்லாம் விடு எப்பாவது ஒரு தடவை தானே ஒரு வாட்டியா இது எத்தனாவது வாட்டி இந்த பாருங்க என்ன ஏதோ சொல்ல வச்சிடாதீங்க இவர்கிட்ட சொல்லி எந்த ப்ரோஜனமும் இல்ல நீ எங்க தான் இருக்கியா எரும மாடு அங்க எங்க ஆடிக்கிட்டே நிக்கிற வேலு எந்திரிச்சிங்களா நேத்து கொஞ்சம் ஓர் அடிச்சு நினைக்கிறேன் நினைக்கிறீங்களா நேத்து எப்படி வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னு தெரியுமா இப்படி வேலு நேத்து ஐயா கொடுத்த பணத்தை காணும் அது எங்கன்னு உனக்கு தெரியுமா நேத்து ஐயா கொடுத்த காசெல்லாம் அப்படி போச்சே 
எனக்கு எதுவுமே ஞாபகத்துல இல்ல உங்களுக்கு எப்படி ஞாபகம் இருக்கும் அப்படியே உங்களுக்கு போன மாதிரி தானே எல்லாரும் வீட்ல தூக்கிட்டு வந்து போட்டாங்க அத டீ குடு யாரே இல்லாம பேசிக்கி டீ நான் ஒரு ஆளுக்கா நான் என்ன வேற வீட்ல இருக்கேன் ம் உங்களுக்கு டீ குடுக்க தான் தங்கச்சி இருக்கால மறுபடி உங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போங்க உங்களுக்கு டீ போட்டு தரேன் அப்படினா ஸ்ட்ராங்கா ஒரு டீ போடு இன்னைக்கு வீட்ல இருந்து எனக்கு பச்ச தண்ணி கூட கிடைக்காது காபி தூளி இருக்கானே போய் பாக்குறேன் ஏய் உங்க அண்ணனை பட்னி போட்டு கொல்ல போறியா என்ன ஓ கஷ்டமா இருக்கா பட்னி தான் போடணும் இந்த குடிகார பையன் நேத்து கொடுத்த சாப்பாடு மேல தான் ஒரு படுத்து தூங்குனாரு பரவால அங்க இருக்க வேலை எல்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டு போனா எனக்கு டைம் ஆயிடும் அப்புறம் வாத்தி எடுத்துட்டு வர நான் வரேன் டேய் வினு இவனுங்க கிட்ட தோத்தனால இப்ப என்னடாச்சு அவங்க கிட்ட ஜெயிச்சாலும் தோத்தாலும் லாபம் என்னமோ நமக்கு தான் தோத்ததுக்காக ஃபீல் பண்ணத பத்தாயிரம் ரூபா தான் நான் அடிச்சிட்டேன்ல அது பிரா சிம்பிள் நம்ம ஃபுட்பால் டீமை இம்போர்ட் பண்றதுல ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கிறதுலே உங்க அண்ணன் தாண்டா ஒரு முட்டால் ஒத்துக்கிறடா அப்ப நம்ம போலாம்ல எங்கடா ஊட்டிக்கு தான் ஓ ஊட்டி மல பியூட்டி ஓம் பேரு என்னம்மா ஏ என்னடா ஏ அங்க பாத்தியா ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போகும்போது இவ பேர் பக்க வரா பாரு யார் அந்த பச்ச ட்ரெஸ் பார்க்கலாம் Hello? என்னடி முறைக்கிறேன் கீழ் தருவில் இருக்கவ கொஞ்ச நாளா பாத்துட்டுதான் இருக்கேன் அவளை எங்க இன்னும் காணும் அவ எங்கதான் போயிருப்பா எங்க போயிட போறா சாப்பிடற நேரம் ஆனா வந்துருவான் வேலை செய்யறதுக்கு அவ ஒண்ணும் வரலன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல ஹம் காலங்காத்தாலே அவளை பத்தி குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அவ படிக்கிற புள்ள தானே அவ வராததுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கும் ஹம் பெத்த அம்மாவுக்கு கூட இவ்வளவு பாசம் இருக்காது சொன்ன கோவம் வருது இந்த பொண்ணுக்கு அம்மா இல்லைன்னு ஒருத்தர் கூட சொல்ல மாட்டாங்க அம்மா வந்துட்டாளா அம்மா ஆஹா இப்பதான் உன்னை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நீ ஏன் வந்துட்ட உனக்கு நூறு ஆயுசுமா ஆமா ஆமா உயிரோட வந்ததே பெரிய விஷயம் ஏன் என்னாச்சுமா நடந்து போறவங்களை ஜீப்ல இடிச்சு கொள்ள பார்த்தா நீங்களா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க கொல்ல பார்த்தாங்களா யாரு வேற யாரு அம்பாட்டு வீட்டுக்காரன் பின்னாடி இடிக்கிற மாதிரி வந்தாங்க பயம் பொருத்தத்துக்காக என்ன பண்ணோன்னு எனக்கு தெரியாம ஒண்ணும் இல்ல அவ்வளவுதான விஷயம் அவன் ஏதாவது விளையாட்டுக்கு பண்ணிருப்பா ஆமா விளையாட்டு காசு பணம் இல்லாதவங்க கிட்ட தானே அவர் விளையாட முடியும் அப்ப மட்டும் இந்த தொடப்ப இருந்திருந்தா ஏய் சும்மா ஏதாவது பேசாம சாப்பிட்டுட்டு சீக்கிரமா ஸ்கூல் கிளம்பு இந்த வேலையெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் வேணா வேணா நான் பெருக்கிட்டே போறேன் சமையல் கறி பேச்சல கேட்க முடியாது என்ன 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 சொன்ன ஓ எதுவுமே இல்லம்மா அடுத்த வாரம் தேவர் உங்களை பார்க்க வராருன்னு சொன்ன என்னம்மா இந்த வாட்டி மழை ஏமாத்திருச்சு மழை வராதுக்கு பஞ்சாயத்து தலைவர் நான் என்ன பண்ண முடியாதுப்பா ஊர் நிலமை இப்படி ஆயிடுச்சு தோட்டத்துல பயிர் பச்ச வாடி போயிடுச்சு நாம புலம்பி என்ன பிரயோஜனம் அந்த கடவுளா பாத்து ஏதாவது செஞ்சாதான் ஆமா எப்பண்ணா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன குழந்தைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா மழை பெய்யுமாமே உண்மையா தேவையில்லாத பேச்சை கிட்ட பேசுன அடிச்சு பல்ல வச்சு எதுக்குனே கோவப்படுறீங்க சந்தேகம் கேட்டே சொல்ல முடியல விட்டுருங்க நீ சொன்ன மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியுமாடா படையா இதெல்லாம் யாராவது கிட்ட சிரிச்சிருவாங்க கிளி நீ படிக்கிற பொண்ணு தானே இன்னைக்காச்சும் மழை வருமா அதுல என்ன சந்தேகம் Rain, rain, go away. Come again another day. Little Kelly wants to play. That's why I'm going to tell you. 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 That's why I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. நீங்க வேணா பாருங்க கண்டிப்பா பேயும் மழை பெய்யலன்னா பாதி மிஸ் நான் எடுத்துறேன் அக்கா உங்களுக்கு மிஸ் இருக்கா எனக்கு இல்லடா லூசி இவரோட மிஸ் ஏதனா என்னடி இது நீ தள்ளி நிக்க மாட்டியா வெத்தல போட்டுருக்கன்னு சொல்ல மாட்டியா அதை சொல்லதான் வாய தருந்த 
இவ்வளவு நேரம் ஆகியோ நீ வரலன்னு நான் நினைச்சு நீ வரமாட்டேன்னு கணக்கு பீரியட் இருக்குன்னு வரவே நான் தான் நினைச்சேன் ஆனா வீட்ல இருக்கிற ஹெட் மாஸ்டர் ஒத்துக்கணும்ல வீட்ல யாரு ஹெட் மாஸ்டர் தாத்தா தான் வேற யாரு உன் புக்கை எடு நான் ஹோம்ஒர்க் எதுவுமே பண்ணல அதை நீ சொல்லணும்னு எந்த அவசியமா இல்லையே ஐயோ நானும் ஹோம்ஒர்க் பண்ண மறந்துட்டேன் விளையாட புக் எடுறி அப்ப டீச்சரை பார்த்தா பயம் இருக்குல்ல பயம் இருக்காதான் அந்த முண்டு கண்ணியோட கண்ணையும் கோபமும் பார்த்தா என்னால முடியல சரி எழுதிக்கோ இரு இரு பெண் எடுத்துக்கிறேன் புதுசா இருக்கு தாத்தா கிட்ட இருந்து திருண்ண இந்த புகையிலைய இன்டர்வல்ல இதை எடுத்துட்டு சாப்பிட்டா போதும் அப்புறம் கணக்கு கிளாஸ் எப்ப முடியும் கூட தெரியவே தெரியாது சொல்லு சொல்லு K plus B the whole square is equal to A square plus 2AB plus B square. In the formula of first time, we will start with the first time. Oh, you can start a little bit. No, it's late in the first period. We will start with the first period. Oh, that's a super joke. Tell me about the first time. That's a great idea. It's coming to the first time. It's coming to the first time. சமையல் <laughs> One step up and one step down. Ha ha, super bar there. You can tell me what you're doing. What? That's a little bit. Why don't you go to the edge? Go to the edge. Don't you go to the edge? Oh, yeah. You can't go to the edge. 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 நீ போய் எத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு நான் தான் டெய்லி கால் பண்றேன் இல்லமா போன பார்த்தாலே எனக்கு கோபம் தான் வருது பேசிட்டே இருக்காம எல்லாத்தையும் கழட்டி வச்சிட்டு குளிச்சிட்டு சாப்பிட வாங்க சுட சுட நிறைய சமைச்சு வச்சிருக்கேன் ஹோய் நாட் திண்றதுக்குனே வந்திருக்கான் தடியே फ्लाइट லேடி இவ்ளோ தூரம் வந்திருக்கான் மறுபடியும் தொடப்பமா எங்க இருந்தமா புடிச்சிங்க இவள போறப்ப இவ்ளோ உடம்ப இல்ல நல்ல கலராவும் ஆயிட்ட انا உங்க கிட்ட மட்டும் எந்த மாட்டரமும் இல்ல யூ ஆர் ஸ்டில் யங் ஆமா பெரிய குமரி You are still young. I also know English very well. We know that roads are convenient when we want to get from place to place. And bad roads damage the motor that use them. Hmm? Why are you talking about this? What? Very beautiful face, young lady. Oh, you can see it. You can see it. Come on. We can go to the next one. I'm coming, Dad. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. வீட்டுக்கு போனப்ப நம்ம கிளி இருக்கால பத்திர கலியா வந்து நின்னா கையில இல்ல அவ்வளவு பார்த்தா அவ்வளவு பயமா உனக்கு வேலை உங்ககிட்ட தெரியாம தான் கேக்குறேன் கிளி உனக்கு யாரு தங்கச்சியா இல்ல அம்மாவா சிரிக்காதீங்கடா உங்களுக்கு யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது போல வேலை நம்ம ஊர்ல கல்ல ஒரு வண்டி வந்து நீ பாத்தியா அதுல யாரு போனானு தெரியுமா யாரு நம்ம பெரிய முதலாளியோட பையன் தேவனையாவா யாரு சொன்ன நம்ம சூப்பராஜி அவன் தோட்டத்து வேலைக்கு போறப்ப காலையில பாத்துருக்கான் சின்னையா
இடுப்பு சேர்த்த பெண்ணே சின்ன பெண்ணே நீ குறும்பு நீ செய்யாதே பவுடர பூசி பகமான அழகு பெண்ணே நிக்காதே உன்ன மாதிரி ஒரு அழகு பொண்ணு கிராமத்துல நான் பார்த்தேனே பொண்ணு பார்க்கவா நீ தெக்க பாட்டுக்கு போலியா லண்டன்ல இருந்து சின்னையா வந்திருக்காரா ஓ அது சரி அந்த தீனி பண்றத பாக்கத இவ்ளோ மேக்கப் போட்டு போறியா இந்த சட்டை இருக்குல்ல இத இசிரி பண்ணி நான் ரெடியா வச்சிருந்தேன் ஐயோ மேக்கப் போட்டு போய் பாக்குற ஆளு பாரு விளையாடிட்டு இருக்காம அதங்க கூட உன்கிட்ட தான் சொல்றே அத நீ கசக்கிடாத மேக்கப் போட்டு அந்த பிசாச பாக்க போறினா நான் இந்த சட்டையே குடுக்க போறது இல்ல ஏய் அத குடு என்னால முடியாது அத குடுன்னு சொல்றல்ல நீ எப்படி வாங்குற இரு உன வர ஐயோ என்ன ஏய் ஓடி அந்த சட்டையே குடு நான் தர மாட்டேன் குடுன்றல்ல கசக்கிடாத நீ கையில மாட்டே அவ்ளோதான் நீ சொல்றது கேளு அத குடுன்றல்ல குடு என்னடா உங்க ரெண்டு பேருக்கு பிரச்சனை அண்ணன் தங்கச்சி ஓடி பிடிச்சு விளையாண்டிருக்கீங்களா இல்ல ஓடி பிடிச்சி ஏய் அத குடுன்னு சொல்றல்ல இல்ல நான் தர மாட்டேன் அங்க போ என்னன்னு சொல்றல்ல எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல ஒரு தீனி பண்றாரு நீ யாரடி சொல்ற சின்னையா வந்திருக்காரு அவரு போய் 10 12 ವರ್ಷ ஆகுது போய் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இப்போதான் இவ விளையாடிட்டு இருக்கா ஏய் அத இங்க குடுன்னு சொல்ற இந்த போட்டுட்டு எங்க வேணா போ நீ இப்படி உங்க அண்ணன் கிட்ட சண்டை போறதுக்கு என்ன காரணமா அவர் என்ன என்ன கூப்டன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு என்னன்னு கூப்டாரு எர்மா மாடுன்னு சின்னையா அப்படி சொல்லுவாரா அப்ப நான் சொல்றது போய்யா என்ன விட அவர் தான் முக்கியம் என்ன நீ அவர் கூடயே போய்டு நான் எங்கயே தொலைஞ்சு போறேன் என்னங்க ஆச்சு இவளுக்கு கிளி அவதான் பிடிக்கலங்கறல்ல இப்போதைக்கு போய் அவரை பார்க்காத சரியா நில்ரி வந்தது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்க்காம இருக்க முடியாது மாமா நீ பாட்டுக்கு அங்க அடிச்சு புடிச்சு போறனே பை அவருக்கு உனக்கு ஞாபகம் இருக்குங்கிறதுக்கு என்ன நிச்சயம் அப்படிலாம் இருக்காது சின்ன வயசுல ஒன்னா சேர்ந்து விளையாடணுங்கிறதுக்காக நீ சொல்ற அவங்க எவ்வளவு வெளியூருக்கு போயிருப்பாங்க எவ்வளவு பேரை பார்த்திருப்பாங்க ஒருவேளை அவருக்கு உன்ன ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா அவரே உன்னை வந்து பாப்பாரு நான் தான் முட்டாள் போவேன் வரமு <laughs> வந்த உடனேயே புட்டும் பழமும் இருந்துச்சு வயிறு வேண்டான்னு சொன்னாலும் வாய் வேண்டான்னு கேட்கல வாய் தான் ஜெயிச்சது போது நடுராத்திரி டிராவல் டைம்ல தூங்கிட்டேன் நானே அவனை எழுப்புறதுக்கு ரொம்ப முயற்சி பண்ண எங்க எருமோ மாடு மாதிரி அவன் போத்திக்கிட்டு தூங்குறான் தாத்தா மட்டும் இல்ல இன்னொரு ஆளும் கோவமா இருக்காங்க யாரு அந்த சமையல்காரியா வேற யாரா இருக்கும் வந்த உடனே நீ வந்து பாக்கலன்னு கோச்சிக்கிட்டு ரூம்குள்ள போய் உட்காந்துட்டு இருக்கா எவ்வளவு தட்டினாலும் வரமாட்டேங்கிறா நேத்துல இருந்து ஒரு வாய் கூட சாப்பிடல அது பரவாயில்ல அவளுக்கு சேர்த்து நானே சாப்பிட்டுட்டேன் இருந்தாலும் விட முடியாது இல்ல முறை பொண்ணாச்சு நான் போய் பாத்துட்டு வந்துடுறேன் பாத்துட்டு இருக்க நல்ல கெட்டியான தயிர் இருக்குல்ல அதுல சக்கரை போட்டு அடிச்சு கூடு அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உள்ள வாங்க அப்புறம் பண்ணும் போது ஒன்னா பண்ணாத ரெண்டா பண்ணு இந்த சாக்க வச்சு நீங்களும் ஸ்வீட் சாப்பிடணும் இல்லையா ஏ எனக்கு இல்ல சாவுத்திரிக்காக அம்மோ கதவு தர நான் தான் ஏ அம்மோ கதவு தர அட கதவு தரக்கிறியா இல்லையா இங்க பாரு நான் அஞ்சு வரைக்கும் எண்ணுவேன் அதுக்குள்ள நீ கதவை திறக்கலனா நீ ட்ரை பண்ணாலும் பார்க்கவே முடியாது நான் என்ன போறேன்பா ஒன்னு ரெண்டு மூணு என்ன அட அது இல்ல நான் 
நீ வரும்போதே தெரியுண்டா இப்படி ஏதாவது பண்ணுவாங்க இல்லை இவருடைய கோபத்தை நான் ஏ ஏ நானும் உன் வயசு எல்லாம் தாண்டி தாண்டா இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் அவ உன் முறை பொண்ணு தானே நாலு பேர் சேர்ந்து உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்க அவ்வளவுதான் இப்ப என் கூட போலாம் வரும்போது <laughs> 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 எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அந்த ஒருத்தின் சொல்றது எனக்கா இல்ல உங்களுக்கா அவன் யாருன்னு தெரியுதாடாடா உனக்கு என்ன தெரியலையா என்ன நான் தாண்டா வெளிநாடு போய் படிச்சுட்டு வந்தா இது மாறும் நினைச்சேன் எங்க நாயோட வாழு எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அது நிமிர போறது இல்ல சரி வா வா நிமித்த முடியாது நாய் வாழு வளைஞ்சுதான் இருக்கும் படைக்கும் போதே கடவுள் ஒவ்வொன்னுக்கும் ஒவ்வொன்னு கொடுத்திருக்காரு அத நாம கஷ்டப்பட்டு நிமித்த நாளும் அது நிமிராது ஆஹ் இதுதான் பிரச்சனை சப்போர்ட் பண்ண ஆள் இருக்கும் போது எப்படி நிமிரும் நீ உக்காரு நான் குளிச்சுட்டு வந்தா சரி மாமா ஆ லசி வந்துருச்சு உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கல அதனால முதல் கிளாஸ் இந்தாங்க தாத்தா ஒரு நாளைக்கு நீங்க இவ்வளவு ஸ்வீட் சாப்பிட்டா உங்களுக்கு ஒன்னும் ஆயிடும் பாத்தியா இதுதான் பாசங்கிறது என்ன உப்பா இருக்கு ஏ கிளி இங்க வந்து நின்றுட்டு இருக்க ஏ கிளி எங்க போனா இவ கிளி நைட் நேரத்துல நீ எங்க போன சும்மா கத்தாதீங்க நான் இங்கதான் இருக்கேன் கதையா <laughs> வீடு <laughs> 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 என்னம்மா வழக்கமே இல்லாம இவ்வளவு காலையில வந்திருக்கீங்க ஐயோ என்ன பண்ற இப்பதான் எல்லாத்தையும் பெருக்கி எடுத்த அது பரவாயில்ல இன்னொரு வாட்டி பெருக்குங்க வேற எந்த வேலையா இல்லல்ல உங்களுக்கு கிளிமதி உள்ள இருக்காளா கிளிமதியா ஏமாத்துறவன்னு சொல்லு பரீட்சன்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டு இருக்கா ஒன்னு ரெண்டு சந்தேகம் இருந்துச்சு என்ன சந்தேகம் அம்மு நான் வேணா சொல்லி தரவா அத்த அம்மு அம்முக்கு டாக்டர் கிட்ட வைக்கல்ட்ட மட்டும் இல்ல இந்த அத்த கிட்டயும் போய் சொல்ல கூடாது அப்படியா இந்த லிஸ்ட்ல அத்த எப்படி செஞ்சாங்க நீ முதல்ல வா நான் சொல்லி தர ஐயோ சந்தேகமா உனக்கு அது உன் சந்தேகத்தை தீர்க்க கூடிய ஆளு நீ எழுந்திருக்கல போய் நீ ஏ அடிச்சு எழுப்பு போ அப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் புரியுது இல்ல நான் சுத்தி வளைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல இது புடிங்க நான் இப்பவே எழுப்பி விடுற இப்படி மனசுல எதுமே வச்சுக்காத பொண்ணு என்ன இது திருவிழா நடந்த இடமா ரூம் இப்படி வச்சிருக்கான் என்ன பண்றீங்க இதுதான் லண்டன்ல படிச்சீங்களா 
வெத்தலை <laughs> 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 வண்டியில ஏறு நானே உன வீட்டுல விட்டுறேன் ஐயோ சின்னையா நீங்க வண்டியில போங்க நான் பின்னாடியே வரேன் சட்டம் போடுற மூடுற அப்படி இல்ல வேகமா மூடு ஐயோ நான் மூடா சரி வராது உங்களால கண்ணாடி ஏதாவது உடஞ்சிச்சுன்னா இப்படி குளிருது உள்ள எதுவும் நெருப்பு கொளுத்து இருக்க கூடாதா ஏயா நம்ம இடத்துக்கு காரணம் வருது நகர இருங்க வாங்க என்ன வேலு ஒரு வார்த்தை குளிக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் கீழே தெரு பசங்க கூட சுத்திக்கிட்டு இருக்கான் நீங்க கொஞ்சம் சொல்லி புரிய வைக்க கூடாது வந்ததுல இருந்து ஆரம்பிச்சது கண்டவங்களோட சேர்ந்து சுத்திக்கிட்டு இருக்க இப்போதைக்கு அதை பத்தி கேட்காதீங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணத்தை முடிங்க அப்ப ஊர் சுத்த முடியாது இல்ல அதை மாட்டி விடுறாதீங்க நான் இப்பதான் இங்க வந்திருக்கேன் இனி என்ரோல் பண்ணணும் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அதுக்குள்ள கட்டி போடுறாதீங்க கொஞ்ச நாளாச்சு நான் ரிலாக்ஸா இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அந்த கீழே தெரு வரைக்கும் போய் அந்த பசங்களோட சுத்துறது தானே உன்னோட ரிலாக்சேஷன் இப்போதைக்கு உன்னை சும்மா அப்படிலாம் சுத்த விட முடியாது பத்தாததுக்கு இப்ப பாரு அம்முக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவ பாஸ் ஆகட்டும் முதல்ல ரிசல்ட் வரணும் இல்ல ஐஏஎஸ் படிக்க வேண்டாமா நீ வாய மூடுறா மாமா சொல்றத மட்டும் கேளு ஆ நீங்க பேசிட்டு இருங்க நான் போய் டீ எடுத்து வேண்டாம்க்கா ஸ்கூல்லயே டீ குடிச்சாச்சு வேண்டாம் விடுங்க சரி வேலைக்காரங்கள நான் கிளம்ப சொல்லி சொல்லிட்டு வர மழை வர மாதிரி இருக்குது ஆ தேவா நான் புதுசா ஒரு பிசினஸ் பண்ணலாம்னு யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் இதுக்கப்புறமா இந்த விவசாயத்தெல்லாம் நம்பி ஒன்றும் பண்ண முட
நீ இந்த வக்கீலுக்கெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு என்னோட பிஸ்னஸை கூட இருந்து பார்த்துக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் பண்ணலாம் ஆனால் எனக்கு ஒரு அஞ்சாறு மாதம் டைம் வேணும் ஆறு மாசமா அம்மாவோட ரிசல்ட் வர வரைக்கும் தான் வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நாங்களே முடிவு எடுத்துருவோம் இல்லை பாலுபாமா நீ ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் நாங்கள் சொல்கிறத கேட்டால் போதும் கிடைச்சிருக்கும் <laughs> 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 யாரு என்ன பஞ்சாயத்து தலைவரா ஆக்குனது நீங்க தானே ஆனா இப்ப என் பேச்சுக்கு மரியாதையே இல்லாம ஆயிடுச்சு நான் சொல்றதை கேக்கலனா அப்புறம் நான் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் என் மேல வருத்தப்படாது பொண்ணை தொட்டதுக்கு அப்புறமோ இதேதான் சொல்லுவீங்களா டே என்னடா பேசுற அந்த பசங்க தொட்டதால இவளுக்கு என்ன கருப்பு கருப்பு போயிடுச்சா என்ன முத நாளே பார்த்தாலே ஒண்ணுக்கு போயிடுவீங்க இப்ப என்ன புரட்சி பண்றீங்களோ அவங்களுக்கு சொந்தமான இடத்துல தான் நீங்க இன்னும் வேலை செஞ்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க தொன்ற சோத்துல மண்ணு விடாம இருக்கணும்னா முதலாளி காலை புடிச்சு மன்னிப்பு கேளுங்கடா அம்மா பொண்ணுடைய வித்தியாசம் தெரியாதவன் காலை மட்டும் புடிச்சான வச்சுக்கோங்க வேலோட ரெண்டு கையும் நான் உடைப்பேன் நீ அதை பண்ண வேண்டியது இருக்காது பாலை முருக கைய காலை உடைக்க மாட்டாரு உசுரே எடுத்துருவாரு அதை தெரிஞ்சுக்கோ ஓ அப்படியா இங்க வரட்டும் எங்க கை என்ன பூ பறிச்சிட்டு இருக்கமா பூச்சாண்டி காட்டி எங்களை பயப்படுத்த நினைக்காதீங்க அந்த காலை எல்லாம் மாறி போச்சு ஏ குப்புசாமி நீ இவ்வளவு பேசுறேன்னா உனக்கு பின்னாடி யாரு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும்டா வரலார நல்லா யோசிச்சு பாருங்க முதலாளி தலையை எடுத்துட்டு வந்து நடுத்தொருல வைக்கிறவன் சொன்ன கதி எல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல ஏ வேலு நீ தூங்குன காலையில விடியல பாக்க மாட்ட இனி நடக்க போற பிரச்சனை எல்லாம் உன்னோட தலையில வந்து விழ போகுது அதை நீ மறந்துடாத வணக்கம் நீங்க எப்ப ஐயா வந்தீங்க ஆ என்னங்க பெரிய முதலாளி நீங்க என்ன பாக்கணும்னு யார்கிட்டயா சொல்லி விட்டு இருந்தீங்கன்னா நானே உங்களை தேடி அங்க வந்திருப்பே முதலாளி வேணும்னா நான் உங்க காலில் விழுறேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க எங்க வீட்டு பையன் மேல கைய வச்சுட்டு இங்க வந்து உன்னை அடிச்சத விட பயங்கரமா அடிச்சு இந்த நாயை தூக்கி வெளியே போடுறா இவன் இந்த ரெண்டு காலோட வெளியே நடந்து போக கூடாது மண்ணுல தவழ்ந்துதான் போகணும் பாத்துக்கிட்டு இருக்காம இந்த பிச்சைக்காரன் அடிச்சு வரட்டுறா அடிக்கிறீங்க 
மேல கைய வச்ச அத சொல்றதுக்கு நீ யாரா யாரா வேணால இருக்கட்டும் எந்த தப்பும் பண்ணாத இவன் அடிக்க நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் நீ என்னடா நடுவுல போயிட்டே வேண்டாம் நீ பேசாத நீங்க எல்லாம் எந்த உலகத்துல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க இது 21 ஆம் நூற்றாண்டு பழைய மாதிரி அடிமைத்தனத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க அடுத்த தலைமுறையே இல்லாம போய் இந்த நாய்க்கு வக்காலத்து வாங்கிட்டு இனிமே இந்த வீட்டுக்கு வராத குளிச்சிட்டீங்க தங்கிறதுக்காக நான் ஒண்ணு வரல உங்களுடைய பொண்ணுக்கு இப்படி நடந்தாலும் நீங்களும் இப்படி தான் பண்ணுவீங்களா என்ன வேண்டாம் என்னடா போட அது தப்பு தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனையில நீ ஏன் தலையிடுற நான் என் அப்பாவோட பையன்றதுனால ஒரு அப்பாவிய நாய் மாதிரி எல்லாரும் போட்டு அடிக்கும் போது எங்க அப்பா கையை கட்டி நின்று பாப்பாரா என்ன இந்த மாமா எந்த உலகத்துல தான் வாழ்றாருன்னு தெரியல அவர் எந்த உலகத்துல வேணாலும் இருக்கட்டும் அவரை திருத்த நீ யாரு நான் யார் எனக்கு விவரம் இல்ல உன் அளவுக்கு அறிவும் இல்ல இருந்தாலும் சொல்றேன் சொந்த பந்தத்தெல்லாம் எதிர்த்து என்னால தனியா நிக்க முடியாது என்ன பந்தம் யார நீங்க சொந்தக்காரங்கன்னு சொல்றீங்க நம்மளை பிடிச்சவங்களும் நமக்கு பிடிச்சவங்களும் தான் அந்த வேலுவும் அவங்க கூட இருக்கிறவங்களும் பாலு மாமா மேல இவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்காங்க அவர் சொல்றத கேக்குறாங்க மரியாதையே நடந்துக்கிறாங்க ஆனா பாலு மாமா அவங்களுக்கு என்ன திருப்பி கொடுத்திருக்காரு பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்கன்ற மரியாதைக்கு மட்டும் எந்த குறையும் இல்ல மாமா பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்னா முதல்ல அவர் பையனை தான் மன்னிப்பு கேட்க சொல்லிருப்பாரு அவனை வச்சுதான் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கணும் ஆனா அவங்க பண்ணது என்ன தப்பு பால அவனை காப்பாத்திட்டு மாலை போக்கூடத்தை அடிக்கிறாரு பிச்சைக்காரன்னு சொல்றாரு அப்பாவை பொண்ணு அவமானப்படுத்தி அவங்க குடும்பத்துக்கு கேட்டப்பர் அவர் வச்சு அவரை தான் நான் சொல்லுவேன் அதான் நீ வர வர ரொம்ப அதிகமா பேசுற பாத்தீங்களா கூட போறதவரை பத்தி வாயால திட்டதுக்கே உங்களுக்கு கோவம் வருதே அப்ப சொந்த தங்கச்சி அவமானப்படுத்தினதை பார்த்த வேலுவுக்கு எவ்வளவு மனசு வழியினாலும் அவங்களை அடிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பான் நீங்க அவங்க பக்கமும் யோசிச்சு பாருங்க
அட தங்கச்சி பாச ஆனதுக்கு அழுவ கூடாதுப்பா நாம சந்தோஷப்படணும் அப்புறம் இந்த வருஷத்துல எஸ் எஸ் எல் சி பரீட்சையில முத ரேங்க் எடுத்த இல்ல இவ்வளவு வறுமையிலயே நீ படிச்சு முத ரேங்க் எடுத்த இந்த பொண்ணுக்கு கல்வித்துறை அமைச்சரா தமிழக அரசு சார்பாக மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு சந்தோஷம் தரக்கூடிய இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் கிளிமதியோட மேல் படிப்புக்கான எல்லா விதமான அத்தியாவசிய செலவுகளையும் தமிழக அரசாங்கமே எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பேற்றுக்குன்னு சொல்லி இந்த சந்தோஷத்துல நானும் பங்கெடுத்துக்கிறேன் ஜெய் ஹிந்த் மேல் படிப்பும் இதே மாதிரி கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும் சரியா வரட்டுங்களா வர வாங்க போலாம் தலங்க தலங்க சார் வரட்டுங்களா சரிங்க இன்னும் நல்லா படிக்க வை இதுக்கப்புறம் என்ன சார் அவன் இன்ஜினியர் உங்களுக்கு முதல் ரேங்க் கிடைக்கும் எதிர்பார்த்தீங்களா எதிர்பார்த்தியான்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைச்ச இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் நீங்க யாருக்கு டெடிகேட் பண்றீங்க கடவுளுக்கு என்ன படிக்க வச்ச டீச்சர்ஸ்க்கு இங்க இருக்க எல்லாருக்குமே அப்புறம் விளையாட்டுக்கு அண்ணா சொல்லுவாரு என்ன படிக்க வச்சு இன்ஜினியர் ஆக்கணும்னு அந்த வார்த்தை அதுதான் இது எல்லாத்துக்குமே காரணமா இருக்கு உங்க தங்கச்சி ஸ்டேட் பஸ்ட பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க போதையில இருப்ப என் தங்கச்சி ஸ்கூலுக்கு போற வழியில முதலாளி வீட்டுல பாத்திரம் கழுவி கஷ்டப்பட்டு என் தங்கச்சி கஷ்டப்பட்டு படிச்சதுனால கிடைச்சது இல்லாம வேற என்ன என்னடா எதுவும் பேசாம இருக்க கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லு அது என்னன்னா எல்லாருக்கும் கஷ்டமானது உண்மைதான் இருந்தாலும் நான் சின்னையா கூட சேரக்கூடாதுன்னு சொல்றது எப்படி மாமா நினைக்கும் போது சேர்ந்துக்கிறது பிரிஞ்சுக்கிறதுலாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா என்னால அது முடியாது கூட படகிறத விடுன்னு யாரா சொன்னாங்களா அப்புறம் எதுக்கு சொல்லி சொல்லி காட்டுறீங்க ஏண்டா ஒன்னா சுத்தறத பாசோடு நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கடா இந்த பாசம் பாசம்னு சொல்றிய அது உள்ளே இருந்து வரணும்டா இவனு கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லுமா வேணாண்ணா நம்ம ரெண்டு பேர் பாசத்தினால அவங்களுக்குள்ள சண்டை வர வேணும் ஒருவேளை கல்யாணம் நடக்காம போச்சுன்னா குட்டியமாவும் தேவாவும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அது உங்களால தாங்கிக்க முடியுமா இங்க பாரு அவங்க நம்மள என்னதான் சொன்னாலும் நமக்கு வேலையை சம்பளமா கொடுக்கறது அவங்க தானடா 
அவங்களை எதிர்த்துக்கிட்டு நம்மளால வாழ முடியுமா நம்ம ஆளுங்க மொத்தமா பட்னி கிடக்க வேண்டியதுதான் அப்புறம் எல்லாரும் ஒன்னதான் குறை சொல்லுவாங்க நாம தேவையில்லாம கோவப்பட்டு இருக்கிறதையும் நாம எடுக்கணுமா சொல்லு இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் பிரெண்ட்ஷிப்பை விடணும் அவ்வளவுதானே விடுறேன் சின்னையா சின்னையா கண்ணில் படாம இருந்துக்கிறேன் என்னால யாரும் இந்த ஊர்ல பட்னி இருக்க வேண்டாம் எந்த எண்ணத்துலடா நீ பேசிக்கிட்டு இருக்க என்னவா என்ன தப்பா பேசி எதிரிலே கையை தூக்கி பேசுறவன் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தன் கையில என் பொண்ணை புடிச்சு கொடுக்கறதுக்கு நான் தயாரா இல்ல அவன் ஒன்ன பேசியிருந்தான் அது கண்டிப்பா உன்னோட தப்பா தான் இருக்கும் அது எப்படி இவங்க கல்யாணத்துக்கு தடையா இருக்கும் அம்மாவோட வாழ்க்கையை பத்தி எனக்கு நிறைய கனவுகள் இருக்கு கண்ட கண்ட இடத்துல எல்லாம் அவளை கூட்டிக்கிட்டு சுத்துறாவன் அந்த கலாச்சாரத்துல விடுறதுக்கு நான் ஒன்னு என் பொண்ணை அப்படி வளர்க்கல இவன் பேச்செல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது முதல்ல இவனை உள்ள கூட்டு போடு அப்படி கண்டவங்களும் வந்து கூப்பிட்டவன் என் பொண்ணு ஒண்ணு போயிட மாட்டா கண்டவங்களா நீ என்னடா மூணாவது ஆள் மாதிரி பேசிட்டு இருக்க அப்படினா மாமாவோட ஸ்தானத்திலே பேசுறேன் அவன் என் மருமகன் ஆகணும்னா அவன் நான் சொல்றத தான் கேட்கணும் இன்னையில இருந்து அவனோட கேவலமான அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப நிறுத்தணும் என்னை ஏத்து பேசுனதுக்கு கைய நிட்டி பேசுனதுக்கு என் முன்னாடி அவன் கால்ல வந்து விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கணும் முடியுமா முடியும் நான் பழகுறங்க எல்லாம் பிச்சைக்காரங்க இல்லன்னு அவங்க எல்லாம் மனுஷங்க தானும் தப்பு பண்ணது உங்க பையன் தானு மாமா நீங்க ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும் அப்ப நான் ஒத்துக்கிறேன் முடியுமா என்னடா பேசிட்டு இருக்க பின்ன என்ன வாழும் மாமா பேசுறதுக்கு எல்லாம் நான் வேற என்னதான் பதில் சொல்றது டேய் அவர் உனக்கு யாரு நீ அவர்கிட்ட இறங்கி போறதுனால ஒண்ணு ஆக போறது அப்படி தாழ்ந்து போய் அவனுக்கு வேண்டாம் எல்லாருக்கும் பிடிவாத இருக்கு ஓஹோ எனக்கு இப்பவே ஒண்ணு தெரியணும் நீ இப்படி பிடிவாதமா வாழ்றது எங்களுக்காகவா இல்ல அவங்களுக்காகவா ஐயா அம்மா நீங்க இப்படி டென்ஷன் ஆகுறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல சின்ன வயசுல இருந்தே நீங்க எனக்கு அவளை முடிவு பண்ணிருந்தீங்கன்னா நான் அவள் மனசுல ஆசையை வளர்த்திருந்தேன்னா அம்மா குட்டி என்ன விரும்புறானா நான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க ரெடி அதுல அந்த வீட்டுல இருந்து எனக்கு யாரும் பிரச்சனை இல்ல இந்த வீட்டுல இருக்க மோகனவர்மனுடைய மகன் தேவேந்திரன் சொல்றேன் ஓகே கொஞ்சம் சிரிங்கல ஒண்ணு வேணாம் போட அழகு வேலு ஏய் வேலு வேலு என்ன இந்த பக்கம் தான் போனா திடீர்னு பார்த்தா ஆள காணமே வேலு ஆஹா நீ இங்க என்னடா பண்ற நீ எதுக்காக என்ன பார்த்து ஓடிக்கிட்டு இருக்க நீ எதுக்கு ஒளிஞ்சு விளையாடிக்கிட்டு இருக்க உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாம யார் வருவா அட என்ன ஆச்சுடா உனக்கு வைத்தியம் புரிஞ்சிச்சா என்ன வந்து வண்டியில ஏறு யார பாக்கணும் போய் பார்ப்போம் வேண்டாம் ஒண்ணு வச்சு வச்சுக்கோ கொஞ்சமாவது பயன்படுத்த மேல இருக்கிற ஆசை நாள இல்ல இது என்னோட ஒரு கனவு அந்த கீழத்தெரியில் இருக்கிற எல்லா பொறுக்கிங்களையும் வெளியே அனுப்பணுங்கிறது என்னோட கனவு நாகரிகம் தெரியாத பயலுக இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும் அதை சொல்லும் நீ ஒன்றும் செய்ய வேணா நாளைக்கே நான் போய் பாம்பே பாட்டியை நேரில் சந்திக்கிறேன் அவங்க வந்து இடத்த நேரில் பார்க்கட்டும் ரிசார்ட்டோ ஹோட்டலோ அந்த இடத்துல என்ன பிஸ்னஸ் வச்சா நல்லா ஓடுமோ அதை அவங்க முடிவு பண்ணிட்டோம் ஆனால் ஒரு விஷயம் இடத்த பார்த்து பிடிச்சி போச்சுன்னா அவங்க வேலையை சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல தான் பிரச்சனை இருந்தா என்னன்னு பார்த்து சரி பண்ணிரு என்னோட சைட்ல இருந்து எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படின்னா நான் இன்னொரு விஷயம் கேட்டா எந்த தொழில் ஆரம்பிச்சாலும் அந்த தொழிலுக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழாவுக்கு இந்த எம்எல்ஏ வத்த நீ சீப் கெஸ்டா கூப்பிடணும் சுக்கு போடாம கஷாயம் போட முடியுமா யோசிச்சு பாரு அந்த கல்வெட்டுல என் பேர் ஒரு ஓரமா இருந்துட்டு போட்டுமே இப்ப நிம்மதியாடா எல்லாரும் சாப்பாட்டுலயும் மண்ணி கொட்டீங்களே இப்ப நிம்மதியா யாரு உங்க சாப்பாட்டுல மண்ணு வாரி போட்டது என் சாப்பாட்டு இல்லடா உங்க சாப்பாட்டு இல்லடா இனி இங்க வயலும் விவசாயம் ஒண்ணு இருக்காது கூடிய சீக்கிரம் இங்க இருக்கிற விவசாய நிலம் எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு ரிசார்ட்டா மாத்த போறாங்க என்னது ரிசார்ட்டா அப்படின்னா வெளிநாட்டுல இருந்து வரவங்களுக்கு என்ன ஊத்தி மசாஜ் பண்ற இடம் அவங்க ஊர்ல என்ன இல்லையா 
சாப்பாடு <laughs> 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 வருது எதுக்கடா வழிய மறிக்கிறீங்க தலைக்கடா இல்ல முடியாது நாங்க எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சு தான் இங்க வந்திருக்கோம் என்னடா என்னடா தெரியும் உங்களுக்கு அரவிந்த் என்னடா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நாங்க உங்க கிட்ட வேலை செய்யற அப்பாவிங்க ஐயா எங்களுக்கு வருமானமே இதுதான் இத கெடுத்துறாதீங்க அத சொல்றதுக்கு நீ யாரா நான் அரவிந்த் ஒரு நிமிடம் இல்ல நான் பேசறேன் இந்த பாருங்க அந்த இடம் அவங்களோட பரம்பரை சொத்து அதுல என்னன்ற முடிவு எடுக்கிறது இவங்க தான் நீங்க இல்ல நீங்க பிரச்சனை பண்ணாம தயவு செய்து கிளம்புங்க இல்லங்க எங்க சாப்பாடுல மண்ணு போறதுக்கு வெளிநாட்டுக்காரங்க வரக்கூடாது நாங்க அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டோம் ஒன்னலாம் நான் ஏய் அரவிந்த் இவனுங்க கிட்ட எல்லாம் இவ்வளவு நேரம் பேசணும்ங்கற அவசியமே இல்ல நீ அமைதியா இருப்பா நான் அவங்க கிட்ட பேசுறேன் இங்க பாருங்க நான் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல நான் ஒரு எம்எல்ஏ என்ன வலிமறிச்சு பிரச்சனை பண்ணீங்கன்னு வெச்சுக்கங்க அப்புறம் ஆக்சன் எடுக்க வேண்டிய வரும் நோட்டுவீங்க இங்க இது போங்க சார் முதலாளிக்கு ஜாலர அடிச்சு சுத்திட்டு இருக்க எம்எல்ஏக்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவையே இல்ல நீங்க மனுஷனா இருந்தா உழைக்கிற எங்க கூட நில்லுங்க எங்களை மாதிரி ஆளுங்க தான் உங்களை ஜெயிக்க வைக்கிறோம் அதை மறந்துட்டு இந்த முதலாளிங்க கூட சேர்ந்துட்டு எங்க சோத்துல மண்ணு போட நினைச்சீங்க அது எவ்வளவு பெரிய எம்எல்ஏவா இருந்தாலும் சரி இந்த எச்சைக்கு சமானம் நீங்க எல்லாரும் பொறுக்கித்தனம் பண்றீங்களாடா நாயங்களா மரியாதை எங்க இருந்து போயிடுங்க இல்லனா வண்டி ஏத்திட்டு போயிட்டே இருப்பேன் எங்களுக்கு பயம் இல்ல இது எங்க வயிறு பிரச்சனை செத்தாலும் நாங்க எல்லாம் ஒன்னா சாவோம் இந்த நாயங்களுக்கு எல்லாம் பேசி ஒண்ணு புரிய வைக்க முடியாது Oh, 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 oh,
இப்ப சந்தோஷமாட உங்களுக்கு அவ இவ பேச்ச கேட்டு முதலாளிகள் எடுத்தீங்களா இப்ப என்னடா ஆச்சு நாம வாடறதுக்கான இடமும் போச்சு தலைவர் சொன்னது சரிதா கடைசி வரைக்கும் நம்ம கையை கட்டிதான் நிக்கணும் வேலு இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஊர்ல இருக்க மாட்டேன் வேற எங்கேயாவது போயிடலாம் அவங்க எல்லாம் பெரிய இடம் பணம் பதவி அதிகாரம் இருக்கிறவங்க நம்ம சும்மா கோவப்படுத்திட்டு முதலாளிகளை எதிர்த்தா நம்ம நிலைமை என்னன்னு நீங்க பார்த்த இல்ல நாளைக்கு அவங்க நம்மள வெட்டி கொண்டாலும் சரி ஏன்னு கேள்வி கேட்க ஒரு ஆள் கூட இருக்காதுரா அது இல்லாம நம்ம ஊரு உங்களுக்கு மானம் போறத என்னால பார்க்க முடியாதுரா நான் என் பொண்ணை கூட்டிகிட்டு எங்கேயாவது போயிடுறேன் ஆனால் ஒன்றுடா நீங்கள் எல்லாருமே என் கூட வரணும்டா எங்கே போகலான்னு சொல்கிறீங்க மாமா நாம் மண்ணை நம்பி வாழறவங்க மண்ணையும் மனுஷனையும் மதிக்கிற ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போய் வேலை பார்த்து பொழைச்சிக்கலாம் எல்லாத்தையும் முதல்லேருந்தே ஆரம்பிக்கணும் வேலு <laughs> முடிவெடுக்கு <laughs> 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 இவங்களை பாத்தீங்களே தாத்தா இந்த அப்பாவை என்ன தப்பு பண்ணாங்கன்னு இவங்க எரிச்சாங்க என்னது வீட்டை எரிச்சுட்டாங்களா யாரு இந்த பாலு மாமாதான் ஆளை விட்டு இவங்க வீட்டை எரிச்சிருக்காரு நண்பர்களை இவங்க பிரச்சனை பண்ணி அனுப்பிட்டாங்க நான் வேற என்ன பண்றது சொல்லுங்க இந்த பிசினஸ் பண்றவங்க எல்லாம் எதுக்காக பாருங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தாத்தா நார்த் இந்தியனுக்காரங்களுக்கு அந்த இடம் பயல் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அங்க ஹோட்டல் ரெசார்ட் ஆரம்பிக்க போறாங்க இந்த பிச்சைக்கார பயல்களுக்கு வக்காலத்து வாங்காம இங்க இருந்து முதல்ல வெளியே போட தாதா சொல்லட்டும் படுத்துக்கு கூட இடம் இல்லாம எதிர்த்து நிக்க கூட சக்தி இல்லாம ஊரை விட்டு ஓட பார்த்தவங்க இவங்க எல்லாம் ஊரை விட்டு போகும்போது தான் நான் அவங்களை கூட்டிட்டு வந்தேன் முதலாளி நீங்க பேசாம இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல தாத்தா நீங்க பேச வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு ஆமா என்கிட்ட சொன்னது சரிதான் இப்ப நேரம் வந்துருச்சு 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயோ இருபத்தி மூணுலேயோ நினைக்கிறேன் எங்கள் அப்பா இராணுவத்திலிருந்து வந்தப்ப எனக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுத்தாரு அந்த ஐம்பது ரூபாயை வச்சு வாங்கினது தான் இப்போ நாம் இருக்கிற இந்த நிலம் அதோ அந்த வயலு பக்கம் இருக்குல்ல குடிச அங்கே தான் முதல்ல வாழ்க்கை ஆரம்பித்தேன் அன்னைக்கு மழையிலேயும் வெயிலையும் வேலை பார்த்து இந்த இடத்தெல்லாம் பொண்ணு விளையிற மூவியாக மாற்றினது இதை நிற்கிறானே ஐயப்ப இவனோட அப்பா தான் ஐயா அவர் கடைசி காலத்தில் இவங்களோட சந்தோஷத்துக்காக உருவாக்குனது தான் இந்த ஏறு ஓட்டி விளையாடுற போட்டியெல்லாம் இவங்களும் ஒரு திருவிழா மாதிரி சந்தோஷமாக கொண்டாடுறாங்க வேறுன்ற போட்டியில் அவங்கள ஜெயிக்க முடியாம உன் இஷ்டத்துக்கு அதை ஃபுட்பாலாக மாற்றி அந்த விளையாட்டை ஏமாற்றி ஜெயிச்சதை தவிர உன்னால் வேற என்ன செய்ய முடிஞ்சது உங்களுக்கு சேர வேண்டிய சொத்தெல்லாம் நான் அப்போவே பிரித்து கொடுத்துட்டேன் அது எல்லாத்தையும் வீணாக செலவு பண்ணிட்டு செவுத்தில் அடித்த பந்து மாதிரி இப்போ திரும்பி வந்து நிற்கிறியா சரி போனா போகுதுன்னு நானும் உங்ககிட்ட அமைதியா இருக்கேன் நான் நிக்கிற இந்த பூமியும் இந்த வீட்டையும் சொத்தையும் இன்னும் நான் யாருக்கும் எழுதி கொடுக்கல இது என்னோட சொத்து இத பிசினஸ் பண்றவங்களுக்கு எழுதி கொடுக்கறதுக்கு உனக்கு என்ன உரிமை இருக்கு இந்த மண்ல வாழ்ந்துட்டு இருந்த இந்த அப்பாவிங்க குடிசையை எரிச்சு அவங்களை விரட்டி விடுறதுக்கு உனக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தது உனக்கு இந்த சொத்து மேல அவ்வளவு ஆசை இருக்குன்னா உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு தர்ற உன்னால அவங்கள தோக்கடிக்க முடிஞ்சா தோக்கடி உன்னோட அரசியல் பலம் இந்த பண பலத்தெல்லாம் வச்சு இல்ல நேர்மையா மனசாட்சியோட விளையாண்டு ஜெயிக்கணும் ஏன்னா இந்த மண்ணில் விவசாயம் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஏர் உழுற போட்டியை ஃபுட்பாலா மாத்தினது நீ தான அதே ஃபுட்பால இன்னொரு தடவை இவங்கள உன்னால தோக்கடிக்க முடியுமா உனக்கு வேண்டிய ஃபுட்பால் பிளேயர் யாரா இருந்தாலும் அவங்கள எங்க கூட்டிட்டு வா நீ போட்டியில ஜெயிச்சிட்டா என் பேர்ல இருக்கிற எல்லா சொத்தையும் ஓம் பேர் கழுதி வைக்கிற என்ன இதுக்கு ஒத்துக்கிறியா உனக்கு விருப்பம் இருந்தா இப்பவே சொல்லு உனக்கு கடைசி வாய்ப்பு இதுதான் இருக்கு உங்களுக்கு என்ன ஐயப்பா உனக்கு சம்மதம் இல்லையா இல்லன்னா வந்த வழியே அப்படியே திரும்பி போயிடுங்க இல்ல அவங்க எங்கே போக மாட்டாங்க ரெடி தான் அவங்களுக்காக நான் வாக்கு தரேன் மதுராளி அப்புறம் இந்த போட்டியில இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு தேவாவும் அந்த டீமும் ஜெயிச்சதுன்னா இந்த சொத்தெல்லாம் அவங்களுக்கு அப்புறம் இங்க நின்றுட்டு இருக்காலே அம்முவோம் பொண்ணு அவளை இவனுக்கு கட்டி கொடுக்கணும் தோத்துட்டாங்கன்னா இவங்க எல்லாரும் இந்த ஊரை விட்டு வெளியே போயிடுவாங்க இவளுக்காக தேவா இந்த வீட்டு வாசலை மிதிக்க மாட்டா அதுக்கு நான் பொறுப்பு தாத்தா என்னடா விருப்பம் இல்லையா உனக்கு பிடிக்கலன்னா சொல்லு விட்டுறா இவங்க எல்லாம் எங்கேயாவது போகட்டும் எனக்கு சம்மதம் ம் அப்படின்னா இன்னையில இருந்து ஏழாவது நாள் அடுத்த சனிக்கிழமை போட்டிய வச்சு இது மனுஷங்களை அடமான வச்சா மாதிரி ஊருக்காக பந்துக்கு பதிலாக நம்மளை கொடுத்துட்டாங்க நம்ம வேற எங்கேயாச்சும் போய் வாழ்ந்துக்கலாம் உங்களை சும்மா கிரவுண்டில் இறக்கி விட்டுட்டு நான் அப்படியே வெளியே இருந்து கையை தட்டி நிற்பேன்னு நினைக்கிறீங்களா இங்கிலாந்தில் படிக்கும்போது நானும் ஃபுட்பால்லாம் விளையாடியிருக்கேன் உலகத்தில் ரொம்ப அதிகமாக ஃபுட்பால் ஃபேன்ஸ் இருக்கிற ஊர் அது தெரியுமா உலகத்திலேயே தலை சிறந்த பிளேயரான டேவிட் பெக்கனுடைய ஊர் அவங்க வருவாங்களா நம்ம கூட விளையாட வருவாங்க இங்கிலாந்து பெக்கம் இல்லை இந்தியன் பெக்கம் நம்ம கருத்து முத்து 
விளையாடுறதுக்கு இல்ல எப்படி விளையாடணும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர இருந்தாலும் எங்க இடத்து ஆளுங்களை வச்சு உங்களால எப்படி ஜெயிக்க முடியும் ஜெயிப்போம் பாலு மாமாவுடைய காசுக்காக தான் அவங்க எல்லாம் விளையாடுறாங்க நீங்க விளையாடுறதெல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்காக உங்ககிட்ட அதுக்கான சக்தி அறிவு எல்லாமே இருக்கு மனசு வச்சா மட்டும் போதும் எல்லாம் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு உங்களுக்காக மட்டும் தான் நான் நிக்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் என் கூட நிலுங்க இருக்கோ முதலாளி எங்களுக்காக நீங்க கூட நிற்கும் போது எதையும் இழந்து போக மாட்டீங்க உங்க முறப்பண்ண நீங்க சொந்த மாத்திக்க உங்க கூட நாங்க இருக்கோம் சின்னையா தெரிஞ்சது <laughs> 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 நாளைக்கு போட்டியில இதே மாதிரி நீங்க எல்லாரும் விளையாடுனீங்கன்னா போதும் நிதானமா விளையாடினா எல்லாமே கோல் விடும் நீங்க இருக்கும்போது நாங்க ஜெயிச்சிருவோம் நாளைக்கு நான் இங்க இருக்க மாட்டேன்டா நாளைக்கு நான் கேம்புக்கு போறேன் பெங்களூருக்கு என்னைக்கு சாயந்தரமே கிளம்பிடுவேன் அப்புறம் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கால் பண்ணி சொல்ல மறந்துடாதீங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கேக் நான் சொல்றேன் எங்க ஊர்ல இத மிரட்டல் அடின்னு சொல்லுவோம் இங்க பாருங்க அவனைதான் நீங்க சரியா மார்க் பண்ணணும் அவனை லெப்ட்லயோ ரைட்லயோ போக விடாம பாலோட கண்ட்ரோல் உங்க கையிலயே இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கங்க சார் நாங்களா ப்ரொபஷனல் பிளேயர்ஸ் அதெல்லாம் எனக்கும் தெரியும்டா இது இது வெறும் டிராபிக்காக மட்டும் விளையாடுற கேம் இல்ல மத்த எல்லா விஷயத்தையும் விட இது என்னோட மான பிரச்சனை எப்படி வேணாலும் விளையாடிக்கங்க அடிங்க குத்துங்க எப்படி வேணாலும் நீங்க ஃபவுல் பண்ணிக்கங்க ஆனா எனக்கு ஜெயிச்சே ஆகணும் இந்த பாருங்கப்பா விளையாடும் போது யாராவது தள்ளி விட்டு மேல போய் சேர்ந்தாலும் சரி இந்தா எந்த கேஸ் உங்க மேல விளையாத அளவுக்கு நான் பாத்துக்கிறேன் சரியா எதுக்கும் பயப்படாம இறங்கி நல்லா விளையாடுங்க ஜெயிக்கிறது முக்கியம் அள்ளி அள்ளி கொடுப்பான் நம்ம பாலம் முருகன் கொஞ்சம் சரிதானே ஆமா எல்லாருக்கும் ஒரு பேக்கு ஊத்தி கொடுக்கல இன்னைக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் சரி இன்னைக்கு கூட அதை சேர்த்து நாளைக்கு நல்லா பெருசா கொண்டாடிடுவான்
ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ புரியுதா கஷ்டப்பட்டா எதையும் சாதிக்க முடியும் கடவுள் ஆள்றவங்க கிட்ட இல்ல உழைக்கிறவங்க கிட்டையும் கஷ்டப்படுறவங்க கிட்டையும் தான் கடவுள் எப்பவுமே இருப்பாரு கேட்டியடா அன்னைக்கு போட்டியில ஜெயிக்கணும்னு நான் சொன்னப்ப நீங்க எல்லாரும் யோசிச்சிருப்பீங்க என்ன இந்த கிழவம் பைத்தியகரத்தனமா பேசுறான்னு உண்மைதா அது ஒரு விதத்துல உண்மைதா உங்களோட அருமை உங்களுக்கே தெரியாம எல்லாரும் முன்னாடியே தலை குனிஞ்சு குனிஞ்சு அடிமைகளா போன உங்களோட வழக்கம் அதை பிடிவாதமா மாத்தணும்னு நான் நினைச்சது தான் அதை முட்டாள்தனமா நான் சொல்ல வேண்டியதா போச்சு இப்போ உங்களுக்கு கிடைச்சது வெறும் வெற்றி மட்டும் இல்லை உங்க உரிமை தன்மானத்தோட வாழ்ற உங்களோட உரிமை ம் கிட்ட வாடா ஐயப்பா சரிங்க ஏழு அதே இந்த போட்டிக்கான பரிசு இந்த கோப்பை மட்டும் இல்லையே இந்த என் பேர்ல இருக்கிற சொத்து சொன்னபடி என் வாக்கை நான் காப்பாத்திட்டேன் புடி ஐயா முதலாளி இதெல்லாம் எங்களுக்கு வேண்டாம் வேண்டாமா டே போட்டியில ஜெயிச்சு நீங்க வாங்கியிருக்கீங்க முதலாளி இப்படி சொன்ன உங்க நல்ல மனசே போதும் முதலாளி எங்களுக்கு இந்த மண்ணில் வேலை செய்யற உரிமை மட்டும்தான் இருக்கு சொத்தை எல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்தாலே போதும் முதலாளி நான் கொடுக்குறேன்னு சொன்ன ஒரு பொருளை திருப்பி வாங்கிக்க என்னால முடியாது எங்க மேல பாசம் இருந்தா இப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க எங்களோட வேண்டுகோள் தயவு செஞ்சு ம் அப்படின்னா உங்க வேண்டுகோளை ஏத்துக்க நான் ஒருத்தரை தெரிஞ்சுக்கிறேன் சரி ஊரை விட்டு போக இருந்த உங்களை கூட்டிட்டு வந்த என்னோட பேர தேவை உங்களுக்கு சம்மதம்னா இது அவன் வாங்கிக்கிட்டோம் இந்த மண்ணையும் மக்களையும் நான் சந்தோஷமா ஏத்துக்குவேன் ஆனா அதோட இன்னும் முடியலையே எனக்கு நீங்க கொடுத்த வாக்கு இன்னும் மிச்சம் இருக்கே தாத்தா என்ன வாக்கு நீதான் விளையாடலையே விளையாண்டவங்களுக்கு தானே பரிசு விளையாடல ஆனா இவங்க விளையாடுறதுக்கான பரிசு எனக்கு வேணும் நீங்க நிக்கிற வெத்தல கறிய எனக்கு கொடுத்துருங்க அதுக்கு எதுக்குடா எங்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்க நீ கூட்டிட்டு போடா அது பத்தாது இந்த கையால தான் நீங்க சேர்த்து வைக்கணும் அது சரி கைய பிடிச்சுக்க சந்தோஷமா முதலாளி இன்னொரு ஆசை இருக்கு இனி இந்த முதலாளி தொழிலாளி எல்லாம் எதுவும் இல்ல நீ உன்னோட ஆசையை சொல்லு இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட சேர்த்து வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே மேல வாங்க போங்க இவங்க ரெண்டு பேரோட கல்யாணத்தையும் நாம ஒன்னாவே நடத்திடுவோம் சரியா சமாதானிக்காம இருக்க